ஹலோ எவ்ரி ஒன் யூஜிசி நெட்டோட ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர்க்கான ரிசல்ட்ஸ் வந்து வந்தாச்சு பட் நிறைய பேர் மனசுல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் என்னன்னா கட் ஆஃப் ஏன் இவ்வளோ ஹையா இருக்கு இது வரைக்கும் நம்ம இது வரைக்கும் லாஸ்ட் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்ல பார்த்த கட் ஆஃப்ஸ் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா கூட இந்த அளவுக்கு ஹை கட் ஆஃப்ஸ் எந்த செஷன்லயுமே வந்தது இல்லை ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் எதனால இப்படி இருக்கு அப்படின்றது நிறைய பேருக்கான கேள்வியா இருக்கு இதுக்கான பதில் தான் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு நான் வந்து கொடுக்க போறேன் ஸோ சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இது வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கான கட் ஆஃப் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வர்சஸ் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இதுல நீங்க டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜென்ரல் கேட்டகரி நீங்க ஜேஆர்எஃப் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா யூட் ஹேவ் பாஸ்ட் ஜேஆர்எஃப் சரிங்களா இதுவே ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எடுத்தீங்கன்னா டூ டூ எயிட்டீன் மார்க்ஸ் வந்து நீங்க வாங்கியிருக்கணும் விச் இஸ் லைக் எக்ஸ்ட்ரா தேர்ட்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு செஷனுக்கு அடுத்த செஷன்ல How much? 34 marks get a difference from there. And this is not just with computer science. In general, maximum, all subjects you can check up to 10 marks, maximum 34 marks are in one category. There are many reasons. There are single reasons, multiple reasons are there. This is one main reason for you to see. In the June exam, ஆல்ரெடி ஒரு தடவை நடந்துட்டு அதுக்கப்புறமா கேன்சல் ஆகி திரும்ப ஒரு தடவை நடந்திருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்ளை பண்ண மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் எக்ஸாம் எழுதிட்டாங்க டிபிகலி ஒன் அண்ட் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் பீப்புள் வந்து எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அதில் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் கேன்சல் ஆன எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க பட் செகண்ட் டைம் திரும்ப எக்ஸாம் நடந்தப்ப நிறைய பீப்புள் எக்ஸாம் எழுதவே போகல உண்மையாவே எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்த பீப்புள் மட்டும்தான் எக்ஸாம் போய் எழுதியிருக்காங்க ஆறு லட்சம் பேர் தான் எழுதியிருக்காங்க யூஸ்வலா எக்ஸாம் வந்து ஒரு ஒன்பது லட்சம் பேர்கிட்ட அப்ளை பண்ணுவாங்க ஒரு செவன் அண்ட் ஹாஃப் எயிட் லேக் பீப்புள் எழுதுவாங்க பட் இந்த டைம் கிட்டத்தட்ட 5 லேக் பீப்புள் எக்ஸாம் எழுத போகவே இல்லை யூஸ்வலி யூஜி சேனட் எக்ஸாம்ல அப்பியர் ஆகிற கேண்டிடேட்ஸோட மிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப சீரியஸா ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் எக்ஸாம் எழுதுறவங்க நார்மலா ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க நிறைய மிக்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க பட் இந்த டைம் எக்ஸாம் எழுதுனவங்கல்ல எல்லாருமே சீரியஸா ப்ரிப்பேர் பண்ணவங்களா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அதனாலேயும் நமக்கு இந்த டைம் கட் ஆஃப் வந்து அதிகமா இருக்கலாம் ரெஜிஸ்டர்ட் விசஸ் அப்பியர் கேண்டிடேட்ஸோட டிஃபரன்ஸ்னால விச் இஸ் அரௌண்ட் ஃபைவ் லேக் கேண்டிடேட்ஸ் இன்னொரு மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஜூன் செஷன்ல கேன்சல் ஆனதும் சரி இப்ப நடந்த எக்ஸாம்லயுமே சரி அனாலிட்டிக்கல் டைப் கொஸ்டின்ஸ் எந்த சப்ஜெக்ட்லயுமே இல்ல எஸ்பெஷலி அசர்ஷனல் ரீசன் டைப் கொஸ்டின்ஸ் சுத்தமாவே இல்ல அண்ட் கோட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ்மே நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருச்சு ஃபியூ செஷன்ஸ் முன்னாடி உள்ளதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்றப்ப லைக் ஒரு அஞ்சு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இல்ல எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் ராங்னு கேட்கற மாதிரியான கொஸ்டின்ஸும் குறைஞ்சிருச்சு லாஸ்ட் டைம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ அனாலிட்டிக்கல் டைப் ஆன் கொஸ்டின்ஸ் கம்மியான காரணத்தினால மெமரி பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாயிடுச்சு ஸோ பீப்புள் யார் யாரெல்லாம் மெமரி பேஸ்ட்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்களோ அவங்களால இந்த டைம் கட் ஆஃப் வந்து அதிகமா வாங்க முடிஞ்சிருக்கு மார்க் வந்து அதிகமா வாங்க முடிஞ்சிருக்கு தட் இஸ் ஒன் மெயின் ரீசன் Another reason is that, in the exam, there is a syllabus in 2018. So, now it is 2024, almost 6 years. Many candidates are the same syllabus in the same syllabus. So, if you have a same syllabus, ultimately, you will have 7-8 sessions, and you will have a detail about it. So, if you have a detail about it, you will have a detail about it. So, you will have a detail about it. So, you will have a repeat candidates in the same time. Why? Because, actually, question paper is easier. மேக்ஸிமம் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல அனாலிட்டிகல் டைப் கொஸ்டின்ஸ் இல்லாததுனால நம்மளுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியா இருந்தது பட் இது ஜென்ரல் ரூல் கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியா இருந்துச்சு அப்படின்னா கட் ஆஃப் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரிதான் வைஸ் வர்சா கொஸ்டின் பேப்பர் கஷ்டமா இருந்ததுன்னா நம்மளோட என்ன கட் ஆஃப் என்ன ஆகும் கட் ஆஃப் குறையும் சோ இந்த டைம் கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியா இருந்ததுனால அடிக்கடி படிச்சு எழுதின ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டாங்க ரிப்பீட் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க இன்னொரு மேஜர் ரீசன் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கோச்சிங் கிளாஸஸ் கோச்சிங் கிளாஸஸோட ரூல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கண்டிப்பா நம்மளால வந்து டினை பண்ணவே முடியாது தே பிளே வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அண்ட் அகேன் சிக்ஸ் இயர்ஸா இந்த சிலபஸ் வந்து இன் ரெயின்ல இருக்கிறதுனால நிறைய டாக்டிக்ஸ் வந்து ஃபேக்கல்டிஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க கோச்சிங் கிளாஸஸ்ல டீச் பண்றவங்களா இருக்கட்டும் இல்லை நாங்க அசிஸ் பண்றவங்க டெஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றவங்கன்னு லாட் ஆஃப் நாலேஜ் தே ஹவ் அக்யூமுலேட்டட் அண்ட் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றதுலயும் எப்படி பெஸ்டா பண்ணலாம் அப்படின்றதே எவ்ரிபடி ஹேஸ் லேர்ன் ஓகேங்களா ஸோ அதனால
ஸோ நீங்கள் கட் ஆஃப் கம்மியாகும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணுறது இனிமேல் சரியாக வராது நம்மளோட கட் ஆஃபை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி மட்டும்தான் நீங்கள் யோசிக்கணும் அண்ட் இந்த செஷன்ல நீங்க நெட்ல நெட் மேபி உங்களுக்கு கிடைக்காம போயிருந்தாலோ அல்லது அட்மிஷன் டு பிஹெச்டி கேட்டகரி மட்டும் உங்களுக்கு கிடைச்சிருந்தாலோ அடுத்து வரப்போற ஜனவரி எக்ஸாம் ஜனவரி நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா டிசம்பர் எக்ஸாம் இப்ப ரொம்ப டிலே ஆயிடுச்சு இல்லையா ஸோ டிசம்பர் எக்ஸாம் லேட்டா தான் நடக்கும் ஜனவரி ஸ்டார்டிங் போல வந்து எக்ஸாம் நடக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸாம்ல நீங்க நல்லா எக்ஸாமுக்கு எழுதணும் அப்படின்னா இப்பையில இருந்தே நீங்க வந்து போக்கஸ் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா தான் முடியும் எஸ்பெஷலி நீங்க அட்மிஷன் டு பிஹெச்டி இந்த கேட்டகரி பாஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா நீங்க ஆல்மோஸ்ட் பாதி கடலுக்கு மேல தாண்டிட்டீங்க ஸோ இருக்கிற ரிமைனிங் பார்ட் மட்டும் தான் நீங்க படிக்கணும் ஸோ ஒழுங்கா போக்கஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னாலே ஹை கட் ஆஃபா இருந்தாலும் சரி நம்மளால ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அண்ட் ஐ கேன் ஷோ யூ அன் எக்ஸாம்பிள் ஆல்சோ ஃபார் திஸ் இவங்க வந்து நம்ம அகாடமியில லாஸ்ட் டைம் ஜாயின் பண்ணி இந்த கேண்டிடேட் அண்ட் இந்த டைம் நம்ம ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ் வந்து பார்த்து இந்த டைம் ஜேரஃப் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட மார்க்ஸ் பாருங்களேன் டிஃபரன்ஸ் பாருங்களேன் இன் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஷி ஹேஸ் செக்யூர்ட் ஓன்லி ஒன் தேர்ட்டி டூ மார்க்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி டூ அவ்வளவுதான் ஸ்கோர் பண்ணிருக்காங்க பட் இந்த டைம் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிருக்காங்க விச் இஸ் லைக் அப்ராக்ஸ் சிக்ஸ்டி பர்ஸ் சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அவங்களோட இதில் அண்ட் தெர் இஸ் ஓன்லி ஒன் செஷன் டிஃபரன்ஸ் தான் ஸோ உங்களோட மிஸ்டேக்ஸ்ல இருந்து லெசன் கத்துக்கிட்டு அதை ரிப்பீட் பண்ணாம நீங்க கரெக்டான பாதையில அண்ட் வித் குட் கைடன்ஸ் நீங்க டிராவல் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் டசன்ட் டேக் மச் டைம் ஆர் மச் எஃபர்ட் ஓகேங்களா ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள் அவ்வளவு கட் ஆஃப் அதிகமா இருக்கே டூ டூ டுவெண்ட்டி போட்டிருக்காங்க டூ டென் போட்டிருக்காங்க நம்மளால குவாலிஃபை பண்ண முடியுமானா எஸ் If she can, you also can. Ilya. Effort is not going to be able to do this. And cut off maximum. You can get maximum marks. You can get a little secret. That's why I'm going to tell you about the end of the session. But before that, we don't have to see the details of the course. We don't have to start the course already. 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 We don't have to start இதுல உங்களுக்கு டென் யூனிட்ஸ்க்குமான லைவ் கிளாஸஸ் வந்து டெய்லி பேசிஸ்ல வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இன் கேஸ் உங்களால லைவ் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஆஃப் சம் கமிட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ் பாத்துக்கலாம் நம்ம ஆப்ல நம்ம நடத்துற எல்லா கிளாஸஸ்மே ரெக்கார்ட் பண்ணி ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் உங்களோட கன்வீனியன்ஸை பொறுத்து நீங்க எப்ப வேணும்னாலும் இந்த செஷன்ஸ் பாத்துக்கலாம் அண்ட் ஹைலைட்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா டெய்லி பேசிஸ்ல டெஸ்ட் நடக்குது ஸோ டெய்லி பேசிஸ்ல நீங்க ஒரு கிளாஸ் பாக்குறீங்கன்னா அந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்றத அப்பைக்கு அப்பயே நீங்க வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் கிளாஸோட ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருவோம் அண்ட் ஃபைவ் புக்ஸ் உங்களுக்கு இதில் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகி வரப்போகுது பேப்பர் ஒன்னில் இருந்துமே ஃபைவ் புக்ஸ் ஃபோர் புக்ஸ் கண்டென்ட் பேஸ்டு புக்ஸ் அதாவது நம்மளோட டென் யூனிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா பேப்பர் ஒன்ல அது பேஸ்டான புக்ஸ் இருக்கும் ஒரு புக் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் அதோட ஆன்சர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிளேஷனோட கிளியர் கட்டாக கொடுத்துருப்போம் திஸ் இல் பி அ ஜெம் ட்ரெஷராக இருக்கும் உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் பேப்பர் டூவும் அதோட ஆன்சர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிளேஷனோட ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் இது மட்டும் இல்லாம டவுட் சால்விங் செஷன்ஸ் பிவாக்யூ டிஸ்கஷன் செஷன்ஸ் மல்டிபிள் டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் அண்ட் எஸ்பெஷலி ஃபுல் அண்ட் டெஸ்ட் அப்படின்னு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் இருக்கும் ஃபுல் அண்ட் டெஸ்ட் உங்களுக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த டைமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிரோனாலஜி பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்ததுனால டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆனாங்க ஸோ அப்கமிங் செஷன்ல நீங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஒழுங்கா கத்துக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் கொஸ்டின்ஸ் இதே கேடர்ல வந்து ரிப்பீட் ஆக போகுது அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் டெஸ்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருக்க கோர்ஸோட டோட்டல் வேலிடிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் இயருக்கு நீங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு லைவ் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஒன் இயருக்கு உங்களோட கோர்ஸோட ரெக்கார்டிங்ஸ் டெஸ்ட் எல்லாமே ஆப்ல இருக்கும் ஸோ யூ கேன் யூஸ் இட் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவா நம்ம இப்போ ரிசல்ட்ஸ் வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஆஃபர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கோம் ஆக்சுவலா விஜயலட்சுமியோட ஆஃபர் முடிஞ்சிருச்சு பட் இப்ப வந்து ரிசல்ட்ஸ்க்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ஆஃபர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கோம் இண்டிவிஜுவல் கோர்சஸ் பொறுத்து ஃபீஸஸ் வந்து வேரியேஷன் இருக்கும் பட் அப் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம ஆஃபர் வந்து கொடுத்துருக்கோம் உங்க சப்ஜெக்ட்டுக்கு எவ்வளவு ஆஃபர் இருக்கு அப்படின்றத இந்த நம்பர்ஸ்க்கு கால் பண்ணி நீங்க விசாரிச்சுக்கலாம்
இண்டிவிஜுவலா எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்லயும் நெட் அல்லது ஜிஆர்எஃப் பாஸ் பண்ண கேண்டிடேட்ஸ் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் என்ன பண்ணலாம் நீங்க என்ன ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் என்ன மாதிரி புக்ஸ் படிக்கலாம் என்னென்ன பிபைக்யூஸ் பார்க்கணும் எப்படி பார்க்கணும் எல்லாத்தையுமே இண்டிவிஜுவலா சப்ஜெக்ட் வைஸா ஃபேக்கல்டிஸ் உங்களுக்கு வந்து சொல்ல போறாங்க ஸோ இந்த செஷன்ல கண்டிப்பா ஜாயின் பண்ணுங்க இந்த செஷனோட டைமிங் பாத்தீங்கன்னா அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்டி நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி இருந்தேன் இல்லையா ஸோ எயிட் தேர்ட்டி டு டென் பிஎம் இந்த டைம் ஃப்ரேம் குள்ள உங்களுக்கு இந்த கிளாஸஸ் இருக்கும் இண்டிவிஜுவலா சப்ஜெக்ட் வைஸா லிட்டில் பிட் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுல நீங்க எப்படி ஜாயின் பண்றது அப்படின்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்குமான வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிருப்போம் ஸோ அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட் அந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஃபர்தரா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே இந்த குரூப்லயே வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் இந்த செஷன்ல உங்களால குவாலிஃபை பண்ண முடியல இல்ல மார்க் கம்மியா வாங்கிருக்கீங்கன்னா தயவு செஞ்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இப்படி கண் கண்ணை மூடி திறக்கிறதுக்குள்ள டிசம்பர் எக்ஸாம் வந்துடும் ஆல்ரெடி அக்டோபர் வந்துருச்சு ஸோ டிசம்பர் எக்ஸாம் வந்து ஜான்வரியில நடந்தா கூட நம்மளுக்கு ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் மந்த்ஸ் தான் டைம் இருக்கு ஸோ டு நாட் ஃபீல் யூ ஹாவ் சச் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்ப நீங்க என்ன ஃபயர்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்களோ அதே ஃபயரை கண்டினியூ பண்ணுங்க டெஃபினட்டா அப்கமிங் செஷன் ஜான்வரியில் நடக்கும்போது டேரக்டா யூ கேன் குவாலிஃபை ஜிஆர்எஃப் நெட்டு வேணும்னு எய்ம் பண்ணாதீங்க ஆல்வேஸ் எய்ம் ஃபார் ஜிஆர்எஃப் ஓகே ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் செஷன்ல மீட் பண்ணலாம் செஷன்ல ஐ வில் கிவ் யூ ஆல் தி சீக்ரெட்ஸ் அண்ட் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ண போறேன் செஷன்ல மீட் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்றேன் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க வில் மீட் ஆன் சாரி அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஒன்